இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சட்னி நாங்க பண்ணோம் நீ பண்றியா वर्ल्ड फेमस மிளகாய் சட்னி பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னி பனானா <laughs> நல்லா இருக்கா நானும் ட்ரை பண்ணல கொஞ்சம் கடுகு அண்ட் கொஞ்சம் ஜீரா கிரீன் சில்லிஸ் பாயில் பொட்டேட்டோஸ் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் பொடி கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு அண்ட் ஓவர் நைட் சோப் பண்ணி வச்ச ஜெவர்சி இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி குக் ஆகி கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டெக்ஸ்டர் வரும் அந்த ஜெவர்சி அண்ட் கடல இருக்குல்ல நம்ம நார்மல் பீனட்ஸ் கொஞ்சமாக கிரைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் கொஞ்சம் சால்ட் பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் ஆல்சோ கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி மை சாபுதனா கிச்சடி இஸ் ரெடி அதாவது செவரிசி கிச்சடி ஒரு உப்புமா நார்த்லலாம் வந்து இதுதான் அவங்களோட மெயின் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணுவாங்க லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ட்ரை பண்ணது இல்லைனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஃபாஸ்டிங் அப்போலாம் இதுதான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நைஸ் இப்போ எப்படி ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெவர்சியத்தில் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டி நீங்கள் ஒரு பவுலில் இல்லை ஏதாவது ஒரு கப்பில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அது சோக் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு வச்சிடணும் ரொம்ப ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது அப்புறம் சொத சொத சொதம் ஆயிடும் குக் பண்ணிச்சு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வைக்கலாம் ஆர் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர் விட்டிங்கன்னா அது நல்லா சோக் ஆகி ரெடியாக இருக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணோம் அது ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் லஞ்சுக்கு என்ன அதை வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுக்குள்ளே சக்தி வெளில போயிருக்காரு அவரும் வந்துடுவார் ஸோ லஞ்ச் வில் பி ரெடி இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பார்சல் வந்தது எனக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்ககிட்டையும் காமிச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஜென்ரலி எல்லா வீடியோஸ்லேயும் மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்கின் ரூட்டீன் பற்றிலாம் கேட்பீங்க ஸ்கின் அலர்ஜிஸ்க்கெலாம் என்ன பண்ணுறது அண்ட் ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்கின்க்கெலாம் அதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா டெர்மடாலஜிஸ் கிட்ட தான் போனோம் பட் ரீசெண்டாக ஐ கேம் அக்ராஸ் திஸ் ஆப் கால் கியூர் ஸ்கின் இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நல்லா ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கு அண்ட் ரிவ்யூஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கு ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி நான் உள்ள செக் பண்ணிருச்சு ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குறது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் என்ன ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு எவ்வளோ நாளாக இருந்திருக்கு ஸ்கின் டைப் என்ன ஏதாவது அலர்ஜிஸ் இருக்கா அண்ட் டெய்லி ரூட்டீன் பற்றி இந்த மாதிரி நிறையா செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு அது வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லணும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் சைட் ஃபேஸ் ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்கின் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு என்னோட கிட் எனக்கு வந்திருக்கு சி திஸ் இஸ் மை கிட் ஸோ இதில் வந்து Moisturizing cream, gel, sunscreen and face wash. இந்த கிட் எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது என் ஸ்கின் டைப் ஏற்ற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஸ்கின் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கிட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி அஃபோர்டபுள் ஆல்சோ யூஸ்வலாக டெர்மடாலஜிஸ் கிட்ட நம்ம போனோம்னா அதுக்கு டைம் எடுக்கணும் அது ட்ராவல் பண்ணி போகணும் அண்ட் கன்சல்டேஷன் சார்ஜஸ் இது அதுன்னு நிறையா நமக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இது வந்து வீட்லேயோ கண்டு நம்ம ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரிவ்யூஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ஆப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்ஸ் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக பேசலாம் இன் ரிகார்ட்ஸ் டு யோர் கிட் அண்ட் டயட் பிளான் ஆல்சோ அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னோட கிட் வந்து அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்தது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் ட்ரை அவுட் லன்ச் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஐ தாட் இனி கொஞ்சம் தான் சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொட்டி ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து எனக்கு கோவக்காய் வெண்டைக்காயெலாம் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டு சேர்ந்து ஏதாவது எனக்கு நான் பண்ணிப்பேன் அண்ட் சக்திக்கு எக் வேணும் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ அவருக்கு எக்கில் ஏதாவது சைட் டிஷ் பண்ணிவிட்டு ரொட்டி காமனாக பண்ணிக்கலாம் லன்ச்சுக்கு
சப்பாத்தி வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து சாஃப்டாக பேசிடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது சூப்பராக இருக்கும் இந்த அடிச்சு அடிச்சு இது மசாஜ் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும் தெரப்பட்டிக்காக ஸோ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேசிக்கலி இந்த மாதிரி குட்டி 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 ரவுண்ட் சாப்ஸ் ஆஃப் கோவக்காய் ஸோ நம்ம குக் பண்ண அரிசி அதை நல்லா ஒரு மாதிரி ஃப்ரை ஆகும் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் அதை குக் பண்ணிட்டு நல்லா அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பேன் ஃப்ரை பண்ணுவேன் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் முறுமுறு நான் ஆகிற வரைக்கும் கோவக்கா குக்கைன்னு இருக்கு அந்த கேப்ல வந்து நான் சக்திக்கு எக் புர்ஜிக்காக சாப்ட் ஆனியன்ஸ் கொஞ்சோண்டு கிரீன் சில்லி சாப் அண்ட் கார்லிக் பூண்டு சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த சைடு கோவக்காய் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் ஸோ மைல்டாக அங்கங்கே நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் சாஃப்ட் டெக்ஸ்சரும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் சக்திக்கும் இந்த கோவக்கா ரொம்ப பிடிக்கும் சி நெக்ஸ்ட் எக் புருஜிக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அகேன் லிட்டில் பிட் ஆயில் கொஞ்சம் ஜீரா பூண்டு அண்ட் கிரீன் சில்லி இது ரெண்டும் மைல்டாக சாட்டி ஆனதுக்கப்புறம் சாப் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகும் ஸோ நான் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மசாலா அண்ட் டொமேட்டோலாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் வெங்காயம் இஸ் டன் சால்ட் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் ரொம்ப கொஞ்சோண்டு மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ நல்லா நம்ம குக் பண்ண விடணும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த அதர் சைடு எக்ஸ் நம்ம பிரேக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் கொஞ்சோண்டு சால்ட் See, this mixture is cooked well, almost. நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த எக் மிக்சர் ஆட் பண்ணோம் ஸ்லோலி அதை ஸ்டர் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் லைட்டாக அது குக் ஆக ஆக அந்த எக் அந்த பொடி மாஸ் டெக்ஸ்சர் வரும் நார்த்தில் வந்து எக் புர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணோம் இதுலேயே கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா கசூரி மேத்தி க்ரஷ் பண்ணி என்னோட லஞ்சு ரெடி 
ரொட்டி வித் கோவக்காய் ஃப்ரை ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் எக் புர்ஜி ரொட்டி பண்ணி சக்திக்கு கொடுத்தேன் அண்ட் எனக்கு பண்ணுறதுக்குள்ள அவர் சாப்பிட்டாரு கடைக்கட அவர் வந்து ஷார்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆஹா ஆஹா அப்படின்னு கடைக்கடை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு அண்ட் ஜென்ரலாக சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தான் நான் கரெக்டாக அந்த ரொட்டி எட்டு நான் பண்ணுவேன் நல்லா ஹாட் ஹாட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் ஜாலியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு என் முன்னாடியே பண்ணி கேஸ்ட்ரோலில் வைக்கிறத அந்த பழகம் எனக்கு கிடையாது கொஞ்சம் <laughs> அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஹீ வாஸ் லைக் ஸோ டயர்ட் நான் வந்து சரி மீதி கிளீனிங்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் காஃபி போட்டு அப்போ ஆடி என் காஃபி சரி அதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு காஃபி போட்டியே கூடவே ஒரு மனசு இருக்கானே அவனுக்கு ஒரு காஃபி போடணும் ஏதாவது அவனுக்கு இருக்கா இந்த மேலே படம் பார்த்துட்டு இருந்தானே அவன் அப்படியே தனியாக விட்டுங்க மாதிரி போ ஒரே ஒரு கப்பு காஃபி பஜ்ஜி <laughs> ஆஃப்டர்நூன் வந்து நானும் சக்தி ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து பஜ்ஜிலாம் வந்தது உடனே எங்களுக்கு கிரேவிங் வந்துருச்சு எங்களுக்கு இப்படி தான் ஏதாவது நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் என்ன பண்ணுறாங்களோ எங்களுக்கு கிரேவிங் வந்துடும் அது சாப்பிடணும் அப்படின்னு பட் செம்மையாக தான் இருந்ததுன்னா ஆக்சுவலி செம்மையாக இருக்கும் மாற்று பண்ணுற பஜ்ஜி கடையிலலாம் இருக்கிறத விட முறு 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 முறுன்னு சூப்பராக யா இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சட்னி நாங்கள் பண்ணோம் நீ பண்ணுறியா நான் தான் நான் செம்மையாக பண்ணுவேன் அது வந்து மிளகா சட்னி சட்னி நான் சொன்னோம்ல அதுக்கு வந்து நிறைய பூண்டு சாப் பண்ணோம் பிகாஸ் இத்தனை ஒண்ணு தான் இருக்கும் ஸோ பூண்டு அப்படி குட்டி குட்டி குட்டியா பொடி பொடியா நிறைய சாப் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேலை நான் பண்ண போறேன் இவ்வளவு கஷ்டம்னு பாருங்க இந்த பூண்டை உரிச்சு சாப் பண்ற வேலை இருக்கே பா ஒன்னும் இல்ல சத்தியமா இந்த வேலை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா வாழ்க்கையில என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் ஸோ பொட்டேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி நானே தின் தின் ஸ்லைசஸ் பண்ணிப்பேன் நைஃபால் இந்த பஜ்ஜி மாவு நான் ரெடி பண்ணிடுச்சு ஷூட் பண்ண மறந்துட்டேன் சாரி இதில் வந்து கடலை மாவு கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு மஞ்சள் பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சாப் கிரீன் சில்லி கொஞ்சோண்டு அண்ட் கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் முக்கியமான விஷயம் சால்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் சால்ட் பஜ்ஜி பேட்டர் இஸ் ரெடி ரொம்ப திக்காக இருக்காது என்னோடது மிளகா பஜ்ஜி வந்து நான் அப்படியே ஃபுல்லாக போட மாட்டேன் டிப் பண்ணி லைக் கடலில் கொடுக்குற மாதிரி இப்படி சாக் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி ஸோ சி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பேட்டரில் டிப் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் சாப்பிட்றச்சியும் ஈஸியாக இருக்கும் Your bajis are so nice. Always. I can't wait. Can you see? Yeah, this is small. It's not a big deal. You can't see it. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. Oh, 
cauliflower so this is boiled cauliflower par boiled So, the pound side dish pound chutney adagaga chopped pound. Idik mala nalla na. Lots and lots of nalla na. Idala kuncha salt, red chili powder. Apur the masala. Idu ande chicken masala powder. Suppose you can add the garam masala So this is the magic masala. Hot hot bhajis with magic chutney. Mm. Wow, so good. Actually, the chutney is good. We time to go to bhaji and go to bhaji. It's super good. Now I will tell you how to do the recipe. I will tell you how to do the chutney. It is the most favorite. And this is our favorite spot. This is the moon super. And we are enjoying our hot hot bhajis with chutney. So that's all for what I cook in a day series. I hope you all enjoyed the video. Thanks for watching. Try to try the recipes. Bye!